o que é o assoreamento de rios e como podemos evitar. Bom, meus amigos e amigas, aquele recadinho vem rápido antes de começar o vídeo. Se é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber os futuros vídeos. Então, vamos descobrir. O assoreamento de rios é o resultado do acúmulo de partículas do solo. Já o assoreamento intensificado pode resultar em enchentes em períodos de chuvas. Os problemas relacionados ao assoreamento de rios. Considerado um dos principais problemas que refletem os rios, o assoreamento preocupa ambientalistas que acreditam que, apesar de ser um processo natural, pode ser intensificado pela ação humana, provocando danos ao meio ambiente. O excesso é resultado do acúmulo de sedimentos do solo, que gera excesso de material sobre o seu leito e dificulta a negabilidade e o seu aproveitamento. Geralmente ele acontece quando as chuvas levam o solo e removem a camada superficial, fazendo com que as partículas ali presentes sejam transportadas por escoamento em direção aos rios, onde são depositados. Quando não há obstáculos para esses sedimentos, uma grande quantidade é depositada no fundo das redes de drenagem. Quando esses resíduos encontram locais mais planos, eles são depositados acumulando-se e eventualmente formando bancos de areia ao longo do curso d'água. No entanto, quando a quantidade de sedimentos é muito grande e pesada, eles se acumulam no leito normal, trazendo prejuízos ao escoamento fluvial. Através da ação humana intensificada, vem prejudicando o curso dos rios e colaborando para o assoramento. Porque quando a vegetação local é removida, veja na imagem ao fundo um exemplo. Todo esse processo intensifica-se, aumentando o número de acontecimentos desse tipo e ainda gerando o surgimento de erosões nas proximidades do próprio rio. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos a água, provocando enchentes e outros problemas ambientais e sociais. Não só pessoas que moram perto dos rios, mas também no meio natural e assim por diante. Como evitar o assoreamento dos rios? Para combater os problemas, o melhor caminho é sempre a prevenção. Desta forma, o ideal é que os processos erosivos em áreas situadas próximas às drenagens sejam contidos. Outra dica é colocar barreiras para que os sedimentos não se acumulem rapidamente sobre elas. No entanto, a melhor saída é a preservação de regiões que contêm as matas ciliares ao entorno dos rios. Veja! Um exemplo na imagem ao fundo do que é uma mata ciliar, já que, como dito anteriormente, elas barram a entrada de objetos sedimentares nos rios e conservam o solo das margens, evitando assim as erosões fluviais. É, meus amigos e amigas, como vocês puderam ver, o assoreamento dos rios é um grave problema principalmente para as pessoas que moram próximas aos leitos dos rios e moram ali que dependem também da vida, o rio e tudo mais, não é mesmo? Então, temos que preservar as matas ciliares próximas principalmente às cidades, às grandes cidades, não é mesmo? Então, se você gostou do vídeo e assistiu aqui até agora, por que não se inscreveu no canal e também deixou aquele seu joinha? Claro, ative o sininho para receber os futuros vídeos. E também, sempre em nossa, na descrição do vídeo, em nosso site, tem uma postagem relacionada ao tema do vídeo. E também, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Entra lá, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.